నమస్తే అండి సార్ నాకు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీమ్ లో జాయిన్ అవ్వరు కానీ లేకపోతే లైక్ సమ్ ఇన్ దిస్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ లైక్ డిస్కార్డ్ గ్రూప్ ఆర్ ఎనీ ఎనీథింగ్ లైక్ కెన్ బి ఫర్ డిస్కషన్స్ అండ్ ఆల్ హా ప్రస్తానికి డిస్కషన్స్ ఏం లేవండి ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ది కామెంట్స్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ అన్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఛానల్ ఓకే సో అంటే డిస్కార్డ్ ఛానల్ అంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బెటర్ టు హావ్ ఎ డిస్కార్డ్ ఛానల్ ఐ థింక్ సో అది మెయింటెనెన్స్ కి ఒక ప్రాబ్లం అయిపోతుందండి దట్స్ వై ఐ కీప్ ఇట్ ద హోల్ డిస్కషన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అందులోనే చేసుకోవచ్చు యా నేను కూడా అనుకున్నా డిస్కార్డ్ ఛానల్ పెడదామని బట్ సైన్స్ ఇస్ డోప్ అనే ఒక ఆయన పెట్టాడు కదా అది కొంచెం హెవీ అయిపోతుంది చాలా మంది దాన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే కొంతమంది రైట్ వింగర్స్ దాని మీద అటాక్ చేసి అడ్డమైనవి అన్ని పోస్టులు చేసి జనాలని ఇరిటేట్ చేసి చెత్త చెత్తగా చేస్తారు అనమాట సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అంటే అది ఎక్స్ట్రా పని కాబట్టి ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ యూట్యూబ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఓకే అండి ఓకే నో ఇష్యూస్ అంటే అక్కడ తెలుగు వాళ్ళకి అంటే తెలుగులో తెలుగు మాట్లాడడం తెలుగు వాళ్ళ కంటూ అసలు ఏమీ లేదు సో మీ ఛానల్ చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సో అంటే డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే ఈ డిస్కషన్స్ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా అని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అంటే ఎస్ అండి ఎస్ అండి ఇప్పుడు నా నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే ముందు యాక్చువల్లీ మా మా లైక్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్స్ పేరెంట్స్ ఉంటారు కదండి యాక్చువల్లీ మా మదర్ ఏంటంటే అంటే కంప్లీట్లీ రిలీజియస్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ హిందూ అని వాళ్ళకి తెలియదు అండి అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ మూడ భక్తిగా అలా ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏమిటంటే చాలా జనరేషన్ గ్యాప్ అనేది చాలా వచ్చేసింది సో ముందు జనరేషన్ ఈ జనరేషన్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే వాళ్ళ చిన్నప్పుడు ఏదైతే విన్నారో స్టోరీస్ ఇంకా అదే ఫిక్స్గా ఉంటారు సో మనం ఏంటంటే సో మనకి నా ఎడ్యుకేషన్ అన్ని వాళ్ళు ఇప్పించరు కాబట్టి మన మైండ్ సెట్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో నాకు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళతో అంటే నేనేం గొడవ పెట్టుకోలేను ఏం ఆడలేను ఎందుకంటే వాళ్ళు పెరిగిన తోటి నేను పెరిగిన తోటి సో ఇది ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు చాలా రిలీజియస్ గా ఉంటారు కానీ అసలు వాళ్ళకి హిందూ అని తెలీదు ఇది అసలు ఒక మతం అని కూడా ఏం తెలీదు జస్ట్ ఇది ఒక మూఢ నమ్మకాలుగా అన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు చిన్నప్పుడు అయితే క్రిస్టియన్స్ చర్చెస్ కూడా వెళ్ళిపోయేవారు అంటే నాకేమైనా రాగు మస్తు అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవారు లేకపోతే ఈ ముస్లిమ్స్ దగ్గర తాళ్ళు కడతారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవారు చాలా అమాయకంగా కొంచెం ఫీల్ వస్తుంది నాకు అదే పాయింట్ ఏంటంటే కొంతమందిని ఐ హ్యావ్ ఐఎమ్ సారీ టు సే కొంతమందిని మార్చడం కష్టం అండి అట్లీస్ట్ అది కూడా ఇప్పుడు కొన్ని డెకేడ్స్ పాటు కొన్ని పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ పాటు వాళ్ళ ఒక మెంటాలిటీలో ఉండిపోతే దాని నుంచి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలంటే చాలా చాలా కష్టం ఒకటి ఏంటంటే ఆర్థిక నష్టం లేదా ఆరోగ్య నష్టం ప్రాణ నష్టం కాకుండా కాపాడుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి తప్ప వాళ్ళ మతాన్ని లేదా వాళ్ళ నమ్మకాలని బ్రేక్ చేయడానికి మీరు ఎంత ట్రై చేస్తే వాళ్ళు అంత డీప్ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు డిస్కషన్ని అలౌ చేసే కుటుంబాలు కొన్ని ఉంటాయి పర్లేదురా నీ అభిప్రాయాన్ని ఇది చెప్పు నువ్వు నీకు నచ్చితే నువ్వు చేస్తావు నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటాను అనే ఫ్రీడమ్ కొంతమంది ఉంటుందన్నమాట కొన్ని కుటుంబాల్లో ఇంకొంతమంది ఏంటి అంటే నా నమ్మకం నాది నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయకు నువ్వు ఎలాగూ నమ్మవు నువ్వు నరకానికి పోతావు ఎట్లాగూని నేను నికృష్టుడు అయిపోయావు నేను 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 చేయలేను ఇంకా కనీసం మా నమ్మకమైన మా పుణ్యం అన్న నీకు కాస్త తగిలితే దేవుడు నేను కాపాడుతాడు అనే టైప్లో దే గో డీపర్ అండ్ డీపర్ అది క్రిస్టియన్స్ అయినా ముస్లిమ్స్ అయినా హిందూస్ అయినా ఇలాగే ఉన్నారు ఇంకొంతమంది ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఎలా తయారయ్యారంటే సొల్యూషన్ ఇస్తాను అంటే అది ఏదైనా పర్వాలేదు మతంతో సంబంధం లేదు మీరు చెప్పినట్టు రోగం తగ్గుద్ది అంటే చర్చికి పోతారు దర్గాలకి పోతారు ఓకే విచిత్రం ఏంటంటే రివర్స్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ ఇప్పుడు ముస్లిం ఎప్పుడు వచ్చి హిందూ గుళ్ళు కొబ్బరికే కొట్టడం మీరు చూడరు ఇది నా మా అల్లాకి మేము చేసాము మాకేం గుణం కనపట్టలేదు దర్గాలకు తీసిపోయాం పీర్ల దగ్గర తీసిపోయాం సన్నాసులు అందరి దగ్గర తీసిపోయాం కనీసం ఓ పని చేద్దాం కనీసం నూకాలమ్మ తల్లి దగ్గర కన్నా వెళ్ళి ఒక కొబ్బరికాయో లేకపోతే ఒక మేకనో బలిచ్చో వెళ్ళి బొట్టు పెట్టుకుంటే ఏమైనా ఉపయోగం ఇలాంటిది మీరు ఎప్పుడు వినరు ఓకే సో ఈ అమాయకత్వం ఈ మన మన దగ్గర చాలానే ఉంటది 
క్రిస్టియన్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర పని చేయకపోతే వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేస్తారు దాని గర్భాపసి అని పేరు పెట్టుకునేది చేస్తారండి కానీ వాళ్ళు కూడా ఇటు వచ్చేస్తారు అక్కడ పప్పులు ఉడకలేదు పని చేయట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు ఇటు వచ్చేస్తారు అనమాట మేబీ ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే సొల్యూషన్ అండి వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియక దేవుళ్ళ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉందనుకుని వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు నమ్మేసేసి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు అసలు ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటో కనిపెట్టలేరు అసలు వాళ్ళకి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండదు అంత ఆలోచించే థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఉండదు సో మీరు చేయాల్సిన మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే వాళ్ళని అప్పుడప్పుడు తార్కికంగా లేదా క్వశ్చన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మోస్ట్ లైక్లీ వినరు అని నా ఉద్దేశం వినకపోయినా పర్లేదు మీరు ఒక్కటే కాపాడాల్సింది ఏంటంటే ఆర్థిక నష్టం కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే శాంతి చేయించాలని చెప్పి వేలకు వేలు తగలేయటం పూజలు చేయించాలని చెప్పి హోమాలు చేయించాలని చెప్పి తగ వేలకు వేలు తగిలేస్తారు ఈ మధ్య ఆ వాటి కాస్ట్లు కూడా బాగా పెరిగాయి యాభై వేలు డెబ్బై వేలు అట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇంతకుముందు కనీసం ఐదు ఆరు వేలతో పోయేది ఇప్పుడు వాళ్ళు రేట్లు పెంచారు జనాలు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి అలాంటి నష్టం కాకుండా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించడమే తప్ప వాళ్ళని ఇప్పుడు మీరు ఈ క్షణం కూర్చుని మొదలెట్టినా సరే పదేళ్ళకి కూడా మారరండి వాళ్ళు అలా అని చెప్పి నమ్మకం వదిలేయమని చెప్పట్లేదు కొంచెం 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 చెప్పి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు నాస్తికుల వాళ్ళన్న ఉద్దేశం కానే కాదండి మూఢ నమ్మకాలను వదలటం మనకు మాత్రమే సో ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం కానీ లేకపోతే ఇంకెవరిదన్నా ఎథీస్టులు కానీ లేకపోతే రేషనిస్టులు హ్యూమనిస్టులు వీళ్ళందరూ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీ నమ్మకం ఇంటి దగ్గర పెట్టుకో మాస్టరు గుడికెళ్ళు బొట్టు పెట్టుకో అన్నీ చేయి కొబ్బరికాయ గొట్టు అన్నప్రాసం చే అన్నప్రసాదం తిను అన్నదానం చేయి అన్నీ చేయి ఓన్లీ మూఢ నమ్మకాలకి బలి అవ్వద్దు సన్నాసుల చేతిలో డబ్బులు ధనము మానవ ప్రాణం ఇలాంటివి పెట్టద్దు ఇంతవరకే అది ఇది ఒక్కటి కనుక తీసుకోవడానికి మీరు ట్రై చేయండి సార్ ఎస్ అండి ఇప్పుడు అంటే నేను కొంచెం అది ఇప్పుడు అతీస్గా ఎలా మారింది అనేది కొంచెం అంటే కొంచెం ఒక టెన్ మినిట్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు నా మామూలుగా మా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఒకసారి చెప్పచ్చా అంటే ఫాస్ట్గా చెప్పాను సార్ ఎస్ అండి అంటే చిన్న ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఈ స్టోరీస్ అన్ని వింటూ ఉన్నాము మన పురాణాలు కానీ మహాభారతం కానీ అన్నీ కాకపోతే ఇప్పుడు ఎస్ అవన్నీ విన్నాము ఓకే అంటే అందులో అంత మంచి అవన్నీ ఉంటాయి అంటే అన్నీ గాడ్ తగిలించి ఉంటుంది అన్నిటికీ కాకపోతే ఓకే అవన్నీ కొంచెం ఫనీగా వింటుంటాం అదే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ విన్నాం కానీ ఇప్పుడు కానీ మనం ఈ జనరేషన్కి అక్కడికి ఏమైందంటే మనం ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు కూడా ఈ అవెంజర్స్ ఇవన్నీ సినిమా ఇవన్నీ చూడడం వల్ల సో మనకు ఒక థాట్ వస్తుంది అండి అంటే ఎస్ అవి అవి కూడా రాసుకోవచ్చు కదా అవి కూడా రా రాసినవే అవ్వచ్చు కదా అన్నీ జరగాలని రూల్ లేదు కదా అని సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఈ సినిమాలు వస్తున్నాయి కదండి ఇది చూసారు ఇది అంటే హనుమాన్ అని ఇవన్నీ ఇంద్రాస్ అని అంటే మన మన మెథాలజీ కాన్సెప్ట్స్ చూసేసి కొన్ని సినిమా సో ఇవన్నీ కూడా రావడం ఇంకా మంచిది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇవన్నీ వస్తేనే అంటే ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న కథ చూస్తే అదే అప్పటి కూడా కథే అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అంటే ఇవన్నీ మనకి లేకే ఓన్లీ మనం చదవడం బట్టి ఇవన్నీ నిజం నిజం అని అలా అనుకున్నారు అది చదవటం కూడా కాదండి పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరో చెప్తే ఎవరో పూర్తి కథ కూడా ఎవరో చెప్పరు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన సగం సగం కథలు వినేసేసి మా రామాయణం మా భారతం మా పురాణాలు అని చెప్పి ఎగురుతారు తప్ప ఎవడు ఏ మతమోడు వాడి సొంత మత గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు చదువు ఉండడు అంటే ఫస్ట్ అసలు మతం అనేది వాళ్ళకి కూడా ఐడియా ఉండదు అండి ఇది అంటే మన భారతదేశం ముఖ్యంగా ఇది అంటే మనం అన్ని మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ గా ఉంటాం కదా మనం సో మన ఇది ఒక మతం అనేది అసలు మనకి ఫీలింగ్ అసలు నేను కూడా నేను హిందూ అని నాకు టెన్త్ వరకు తెలియదు అంటే తెలియదు అంటే నేను మామూలుగా క్రిస్టియన్స్ అంటే వీళ్ళ ఒక కులం వాళ్ళ కులం అనుకున్నాను అంటే నేను అంటే ఇప్పుడున్న టూ త్రీ ఇయర్స్ లో బాగా పోలరైజేషన్ పెరగడం వల్ల సో కొంచెం ఇంకా అన్ని తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాగా ఇక్కడ అంటే మనకున్న భారతదేశం అంటే మనం అన్ని కలుపుకునే పద్ధతి అండి అంటే ఇది ఈ నమ్మకం ఆ నమ్మకం అందరినీ కల్పిస్తుంది కల్పిస్తుంది అదేంటంటే అది శాచురేషన్ పాయింట్ అయిపోయింది సో ఇది ఈ నమ్మకాలు పట్టుకుని మోసాలు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ ఈ జ్యోతిషం కానీ ఈ బాబాలు కానీ వీళ్ళందరూ కొంచెం ఈ దొంగ బాబాలు కానీ ఈ నేను సత్సే బాబా గారు ఉన్నారు కదండి తను కూడా స్టార్టింగ్ లో లింగాలు తీయడం అని పెట్టేవారు కాకపోతే ఇది ఫేమ్ వచ్చేసరికి ఏం చేశారంటే ఓన్లీ ఈ డొనేషన్స్ ఇవన్నీ ఈ కార్యక్రమాలు టర్న్ అయిపోయారు అంతే స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు అంతేనండి ఇప్పుడు
అదే ఇప్పుడు చేసుంటే అతను ఫుల్ గా ట్రోలింగ్ చేసేవారు అప్పట్లో కెమెరాలు కూడా దొరికాడు లేండి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తీసివ్వటం అన్ని దొరికాడు కాకపోతే ఏంటి అంటే దాన్ని సప్రెస్ చేయించడమో లేకపోతే జనాలు లైట్ తీసుకోవడం వీళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు బాబాకి అగెన్స్ట్ గా ఉన్నవాళ్ళు ఇతర మతస్థులు ఇలాగే చేస్తారని అప్పుడు కూడా ఇదే మాట అనేసేసి లైట్ తీసుకున్నారు చాలా మంది బట్ ఎనీవే పోయినోడు పోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మాట అనుకుని కూడా వేస్ట్ ఇప్పటికి కూడా ఆ క్యాండిడేట్లు నమ్ముకుని ఉన్న వాళ్ళు అమాయకులుగా తెచ్చి వదిలేయటమే ఇక నుంచి అన్న మా ఏంటి మూఢ నమ్మకాలు వదలాలి ద ఓన్లీ థింగ్ సూపర్ స్టేషన్ మూఢ నమ్మకాలు ఈ మూఢ నమ్మకాలు చూస్తుంటే అంటే స్వయంగా ఒక ప్రొఫెషన్ తో మూఢ నమ్మకాలు చేస్తుందంటే నేను ఈ ప్యాస్టర్స్ చూసానండి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషన్ సోటు బూట్ వేసుకొని నేను మూఢ నమ్మకం పంచుతాను రా అంటే మన వాళ్ళు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళి కొనుక్కుంటుంటారు మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇతను అంటే మనం చాలా మంది రీఫార్మర్స్ వస్తూ ఉన్నారు కదా ఒకరి పాత ఒకరు ఏదో ఒకటి రీఫార్మ్ చేస్తూనే ఉన్నారు వివేకానంద కానీ అందరూ సో మనం వివేకానంద జ్యోతిష్ నమ్మలేదంటే మనం ఏదో డిఫెండ్ చేసుకొని వాళ్ళని చెప్పచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం ఈ మూఢ నమ్మక ఈ మూఢ నమ్మకాల్లో మనం బాగా అట్రాక్ట్ చేసుకొని అటే మొత్తం అంతా షిఫ్ట్ అటు వెళ్ళిపోతున్నారు క్రిస్టియానిటీలో రిఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదండి అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళ పైన ఏంటంటే మతాన్ని అమ్ముకోవటం అమ్ముకోవటం జస్ట్ మార్కెటింగ్ అయిపోయింది ప్యూర్ సేల్ అండి ఇంకా దాని వేరే మాట లేదు ప్యూర్ అమ్మకానికి ఉన్న ఒక మతం అది సో కాబట్టి వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు ఇప్పుడు కొన్ని తరాలుగా క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో పుట్టినోళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత బైబుల్ కూడా సీరియస్ తీసుకోరు ఇప్పుడు మన హిందువుల్లో కూడా చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళ పుస్తకాలు ఏమో తెలియదు వాళ్ళు హిందువులను చెప్పుకుంటారు నెత్తి మీద బొట్టు పెట్టుకుని దొరుకుతారు కానీ వాళ్ళు ఏ పుస్తకం చదవడం ఏం చేయటం ఎవరిని కలకడం ఆడి పని ఆడి చేసుకుంటాడు అండి సో కాకపోతే ఈ మతం మారిన క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు చూసారా అంటే కొత్తగా మతం మారిన వాళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళే మోసాలకు దిగటం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసే పాస్టర్లు గిస్టర్లు అందరు కూడా అట్లీస్ట్ ఈదర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆర్ సెకండ్ జనరేషన్ తప్ప వాళ్ళ తరతరాలుగా వచ్చిన వాళ్ళు కాదు అవునండి ఇప్పుడు అది కూడా యూట్యూబ్ లో పబ్లిక్ గా వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వీళ్ళు డెఫినెట్లీ ఈదర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కూడా కాదు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ అనమాట వాళ్ళే మతం మారి వచ్చిన వాళ్ళే ఇచ్చులు పోతుంటారు ఎక్కువ అవునండి అక్కడ ఇక్కడ అసలు చాలా అంటే ఒక యూనిటీ అంటే మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నా సరే సంథింగ్ ఒక యూనిటీ లా ఉంటే వాళ్ళేమో ఒక సపరేట్ క్రిస్టియన్ లాగా మనం హిందూ అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే కంప్లీట్ గా అసలు కంపు కంపు చేస్తున్నారండి వీళ్ళందరూ మోసాలు ఇవన్నీ అని సో నేను కూడా ఒకప్పుడు నేను కూడా కన్వర్ట్ అయిపోదు అనుకున్నాను ఈ మూఢ నమ్మకాలు అంటే ఏదో మంచి చెప్తున్నారు కదా ఇది అని తర్వాత మళ్ళీ అర్థమైంది ఇది అర్థమైంది అప్పుడు అది అంటే మనిషి మోసం చేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఏ ఏదో రకంగా ఈ వీళ్ళని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ మతం అనేది ఓన్లీ టూల్ అండి అది పర్టికులర్లీ క్రిస్టియానిటీ వరకు వస్తే ఇండియాలో ఓన్లీ ఇట్స్ అ టూల్ ఫర్ మేకింగ్ మనీ అంతే తప్ప వాడికి నిజంగా అదేంటి ఈ వాళ్ళు నమ్ వాళ్ళు నమ్ముకున్న సువార్తని ప్రప చెప్పడం కాదు వాళ్ళకి కావాల్సిందే అండి సువార్త అని పెట్టారు మళ్ళీ మంచి మంచి పేరుని అక్కడ పెట్టేసి అందరినీ ఓన్లీ ఫర్ బిజినెస్ తప్ప అది ఏ మాత్రం వాడికి అక్కడ భక్తి కానీ లేకపోతే దేవుడిని చేయాలి ఏం లేదు జస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగితే సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగితే వ్యాపారం వాటికి దశమ భాగం వస్తుంది సో ఎవడైతే ఖాళీ కూర్చుని సంపాదించాలి మూర్ఖుల్ని చేసి జనాన్ని సంపాదించాలి అనుకుంటాడో వాడు ఒక చిన్న చర్చ పెట్టేస్తాడు అవునండి అసలు ఇల్లీగల్ గా కూడా చాలా పెడుతున్నారు మేడల మీద పెట్టేస్తున్నారు రమ్మంటున్నారు దానికి లీగలే ఉందండి ఇప్పుడు మతానికి లీగాలిటీ లీగాలిటీ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు వ్యాపారం పెట్టాలనుకోండి మీరు బడ్డీ కొట్టు పెడితే మిమ్మల్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు ఎందుకంటే మీ అవుట్పుట్ పెద్దగా ఉండదు మీ రెవెన్యూ పెద్దగా ఉండదు మీరు ఒక చిన్న అదేంటి ఒక త్రీ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ఒక షోరూమ్ పెడదాం అనుకుంటే మీకు లైసెన్స్ కావాలి ఓకే లైసెన్స్ కావాలి ఇది మీకు ఒక దాని పేరేంటి నో నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఏదైనా పెద్ద రెస్టారెంట్ పెట్టాలి అంటే మీకు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్షన్ నుంచి క్లియరెన్స్ కావాలి కానీ ఈ మతానికి ఏ మాత్రం ఏ మతానికైనా సరే ఏ మాత్రం లైసెన్స్ లక్కలేదు ఏమో లేదు ఎవడన్నా ఎక్కడన్నా ఓపెన్ చేయొచ్చు నా ల్యాండ్ నా ఇష్టం నేను నా దేవుడికి పెట్టుకుంటా నా లంటో ఇంకో పది మందిని పిలుచుకుంటా ఓకే షురు అని చెప్పి ఓర్ డెట్టేస్తాడు అవునండి అవునండి సో జనాలకి
కృష్ణుడు కూడా కృష్ణ అని పెట్టాడు అండి అవునవును పేరు మార్చుకోమంటారు అంటే వాళ్ళు క్రిస్టియన్ గా కన్వర్ట్ అయితే వాడు ఆ మెంటాలిటీ ఎలా అయిందంటే ఈ దేశానికి సంబంధం వాడు లాగా ఉన్నాడు అలా చేస్తేనే వాళ్ళకి ఆ కసి ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్ లో కసి రావాలి అప్పుడే కదా మరి వాడికి వ్యాపారం అయ్యేది ఇప్పుడు వాడు దూరం నుంచి అబ్జర్వర్ లాగా లేదా ఒక ఆడిటర్ లాగా దూరం నుంచి కూర్చుని సరే నీ మతం ఏదో చెప్పు నేను దూరం చూస్తానంటే వాడికి ఉపయోగం లేదు ఆ పాస్టర్ గానీ ఇలా అమ్ముకునే వాడికి వాడికి ఉపయోగం లేదు వాడికి ఎప్పుడు ఉపయోగం మీరు భయంకరమైన క్రైస్తవుడిగా మారిపోయి అందులో దిగిపోయి నెల నెల దశమ భాగాలు అందిస్తూ ఉంటే కదా మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకునేది ఇట్స్ సో జనాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మందే అలా అని చెప్పి ఒక దరిద్రం నుంచి ఇంకో దరిద్రానికి పోకూడదు రైట్ అవునండి క్రైస్తవ్యం నుంచి తప్పించుకోవాలి ఆ దరిద్రాన్ని తప్పించుకోవాలంటే తీసిపోయి గుళ్ళ మీద పడి కాషాయం మీద లక్ష లక్షలు తగలబెట్టమని కాదు అవునండి సో ఈ అన్ని టాయిలెట్లు అని తెలుసుకుని దూరం గెలి నుంచి ఉంటేనే బెటర్ అంత అది ఎలా కనబడింది అంటే మన హిందూస్ లో ఉన్న కంప్లీట్లీ ఒక మూడ నమ్మకాన్ని తీసేస్తే అది అలా కనబడింది అంటే జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి అది కూర్చొని అలా ప్రేయర్ చేయడమే అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ అందరు హిందూస్ కూడా అదే చేసేది కాబట్టి మన దాంట్లో ఒక్క దాని బట్టి ఒకదా ఒక దాని బట్టి ఎవరో ఒకరు కొత్త చేస్తూనే ఉన్నారు ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉన్నారు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు గరిపాటు అన్నా చూసుకుంటే అంటే నో వన్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ కాబట్టి బట్ తను కూడా చాలా ట్రై చేశారు వీటిని అండ్ తన్ని కూడా తిడుతూ చాలా మంది హిందూస్ ఉన్నారు ఇతను ఇలా చేస్తారు అదెలా అంటారు ఇతను జ్యోతిష్ నమ్మద్దు అంటారు అతను కూడా ట్రోల్ చేసి హిందూస్ కూడా ఉన్నారు సో ఇది ఏ మతానికి అందుకే ఫర్ గా ఉండకూడదండి దూరం ఉండిపోవాలి మతం అనేది మనకు కావాలంటే మనసులో పెట్టుకోవచ్చు అంతే తప్ప నెత్తి మీద పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు అవునండి రైట్ సార్ అయితేనండి థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి